辟谣出来你的一些谣言。一、酒厂 boss 是阿里博士，这都已经说了无数遍了。毛果先生都已经亲口说过，酒厂 boss 绝对不会是博士。二、突然的结局是一场梦，梦结局是所有动漫的大忌。青山不可能这样来砸自己的饭碗。他曾表示，突然的事件是突然真实发生的事情，更何况如此严谨的推理动漫，你给我搞梦结局不是在逗我吗？三、突然的结局会死一个主角，也不知道哪里网传的突然结局会死人。有人说灰原，有人说秀一，有人说秦九，反正总要死一个是吧？青山可从来没有透露过结局一点内容，唯一告诉了粉丝，酒厂 boss 是在之前以全名的形式出现过。四，青山不会参与剧场版创作，应该说青山不会参与剧场版的整体剧本，但偶尔有极个别场景他还是亲自动手过，比如 M 2 6突然水下人中呼吸的场景，那就是青山亲自操刀的。五，突然五年内结局，告诉你绝对不可能，因为官方都已经把 M 3 0的剧情想好了。六，小五郎知道突然身份，并没有明确证据表明小五郎知道突然身份，只是粉丝们基于各种场景来推断的而已。七，突然上了。二年级，不要以为现实过了这么多年，扣篮总应该上到二年级吧？其实扣篮世界已经过了半年，他现在是一年级下半学期。八，扣篮哭过。金山为了将春兰塑造成一个坚强的侦探，从头至尾都没有画过春兰哭泣的镜头，而粉丝们看到的春兰流泪的画面，后面被解释为春兰紧张出的汗。九，秦九喜欢灰原，看秦九追杀灰原，看出 CP 感来了是吧？要知道秦九的设计初衷就是没有感情的杀手。十，金山身体不行了，一些粉丝认为春兰更新这么慢，多半是金山身体欠佳，没有太多精力。实际上，这小老头日子过得十分滋润，修正还真不是他主动修的，只是为了不让春兰进度太快而已。回员到底喜不喜欢柯南？柯爱情感问题一直以来都是粉丝积极关注的话题，一度还引起过动漫界的轰动。曾经的柯南感情线还划分过两大派，分别是新男和柯爱。两对粉丝为此闹得不可开交。不过随着剧情逐渐展开以及粉丝间认知的提高，现在基本上已经能和睦共处。但是不管你承不承认，柯南只喜欢小南这个是既定事实，也是作者青山所表达的意思。所以粉丝对新男之间的问题，更多在于他们什么时候表白在一起之类的，而。对于柯埃，更多问的是灰原是否喜欢柯南。金山对此也终于做出了回答，他说灰原和四良喜欢的是同一个人。那这就不得不提到四良喜欢的是谁，而能涉及到的角色只有两个，一个是哥哥赤井秀一，另一个就是工藤新一。准确的来说是十年前的新一，那是四良第一次见到新一，被当时他的推理逗笑了哥哥而感到不可思议，毕竟自己可是花了大心思，秀一都没动静。最后看到新一还和秀一联手完成推理，更是对这个福尔摩斯的弟子有种崇拜之情，而。这两个人对灰原来说也有着模棱两可的联系。最初修一登场的时候，可是给灰原造成了极大的心理阴影，那种从组织带来的压迫感，一度让灰原看到他就想躲起来。直到后来知道了修一身份，才慢慢放下了对他的戒备。因为修一也知道灰原是明美的妹妹，出于对去世女友的亏欠，他也选择了默默守护着灰原。不论是以修一还是松石卯的身份，都对灰原亲口说过。这也是修一曾经和明美的约定，而在这种基调下，灰原也对修一心生了某种情感，但更多的还是妹妹对哥哥的依赖。其实也对，修一本就是灰原的表哥，可能灰原还并不知道这个事实。单论恋人上的情感，灰原更多的还是偏向新英这边，而四良也是同样如此。这下一思也就明了，四良喜欢的是十年前的新一，那言外之意就是灰原其实喜欢新一，这就是新三想表达的意思吧？为什么要强调是十年前的新一呢？因为十年前的新一和现在的。柯南的样貌是一样的，也就是灰原喜欢着柯南。在柯南经典篇章《蓝色古堡探案》中，顾美在雨中问了灰原这么个问题：“从女生的角度出发，其实这就是她内心矛盾的真实写照。又不能直接说出喜欢柯南，因为她心里也清楚柯南不会和自己在一起。”所以就用这种模糊的话语来表达出我喜欢柯南的含义。顾美作为小孩子，当然也不懂这层意思。柯爱两人在之后又共同经历了点点滴滴，甚至还有过命的交情。是柯南一手将灰原从组织的黑暗中拉出。就算灰原对柯南没有意思，那他对灰原也意味着是黑暗中的光芒。灰原为了传达自己的内心给柯南，在微命的复活中，用玫瑰的花语替代了自己内心的想法。当时柯南中枪住院，身份还一度遭到小南怀疑。夜里，灰原拿着手枪走到柯南身边，到处。除了之前在组织里的灰暗想法，但开枪后射出的并非子弹，而是七束玫瑰花。然而，七束玫瑰的花语则是“偷偷的爱着你”，这深红的颜色则代表着强烈的爱意。当然，灰原只是轻描淡写说开了个玩笑，之后还帮他出谋划策，打消小兰的怀疑，甚至不惜将自己假扮成柯兰的样子，以及为他做到了极致。当心一问他为什么要这样帮自己的。
的时候，会员突然愣了一下，这个反应也代表着他内心触动了。明明喜欢你三十句在嘴边，却不能说出口，还是只能镇定的说是为了大家安全着想。很多时候，会员都会隐晦的向众人传达爱意，也许是众人听不懂吧，或者说听懂了也只有装傻才对。就连一个路人都能看出会员的心思，因为那种看喜欢之人的眼神是骗不了人的。对会员来说，现在能让他如此亲近信任的人，除了博士也只有柯南了。早已经把他们当成了家人的存在。也许曾经那份对姐姐的依赖，如今只有寄托在和自己同样遭遇的柯南身上。柯南也许猜不透会员的内心，但是作为侦探的他，分析他所做出的这些事情，真相肯定只有一个，就是会员喜欢着自己，但他肯定也不会去捅破这层窗户纸。与其形同陌路，不如就联手做做共同分担的伙伴。而灰原的想法也应同样如此，所以在后来，灰原对柯南慢慢收敛了爱意，更多的是调侃和协作，像一对老战友般的存在。我只看着你，可是看着最终会失去一切。人在失去之后，才会察觉到自己所珍视的东西。我终于舍得为你放开手，因为爱你爱到我心走，但你却不懂、哦。盘点柯南里角色战力排行。与其说《名侦探柯南》是一部推理动漫，不如说是一部动作片。毕竟动画播出了二十多年以来，各种绝活是应接不暇，空手道、柔道、截拳道、剑道、合击道等等，感觉就像人手都会一门杀手锏。要是放在国内，十八般兵器都全给你掌握了。除此之外，还包括柯南的各种开挂道具，简直把角色战斗力开发到了极致。星球表示，此刻只想默默退出群聊，这还打什么打？今天就来盘点一波，谁的徒手搏斗战力最高？这张图是当时官方公布的战力等级。报表讲的不用想，第一要不是金吉真，我直接倒立睡觉。什么是徒手接核弹？什么是全日本空手道冠军？什么是铃木家准女婿？什么是小兰都崇拜的人？特 A 级大神金吉真告诉你，仅次于金吉真的是一个和吉德一样客串的人物——冲铁总司，来自于青山老贼的另一部漫画《剑勇传说》，曾经还是小兰的绯闻男友，当着柯南的面还想绿他，和平子交过几次手，但都因为发生了案子而被打断，属于 A 加级战力。图中有一位问候级别的角色，就是目前主线最神秘的女人若霞留美。作为朗姆三贤之一的她，现在身份越来越倾向于浅香。那可是当时资本家阿曼达的贴身保镖，可不是一般记忆能够比拼的。所以知道她为何能上榜了吗？第一次登场那阵仗就已经足够了。我觉得她的战力也是异常恐怖，而且还是那种不同于空手道的杀人技巧，在黑暗中能捕捉到暗示偷的动作，轻而易举就将她打晕。偷子则毫无还手之力，这压迫感还真是在柯南里极其少见。灵活的身手和招。高智商头脑都说明这人的行动能力之恐怖，暂且就把他排在暗示透之上吧。能不能达到特 A 级水平，日后便知。不敢想象，无论他是红是黑，对面这一都只能望而生畏。仅次于三位大神之后的，就是我们的两个男神代表，赤井修一和暗示透，都属于 A 级战力。在剧场版《纯黑的噩梦》里，两位男神就已经大战了一场，你一拳我一脚的，差不多打了个五五开。几十亿日元的票房，有一半都是他们两人打出来的。不过从一些小细节来看，修一还是略胜于透子，毕。毕竟，相比于冷静沉稳的秀一，透子还是心气急躁了一点。在《鸡杯九百五十二集》迷宫的鸡尾酒里，两位男神拿着手枪，一个站着，一个蹲着，谁也不虚谁，还成就了柯南里治安的一个名场面，算是相互拿对方没有办法。A 级战力之下的 B 加级，由我们的黑吉服不平次拿到，可能会有小伙伴觉得平次应该不止于这等级，毕竟还能接冲天总司几招，可能是青山留给黑吉的上升空间吧。论实战经验，的确还是没有 A 级两位男神丰富。在迷宫的十字路口中。平次的剑道得到了充分的发挥，但毕竟还带着未成年的稚嫩。第一次遭遇歹徒并未打过，最后在突然的协助下才成功解决。相比平次老妈折扇接利刃，他的水平的确还有待提升。平次之下的 B 级战力分别有小兰、小五郎、荷叶和石良真纯。从我个人来看，小五郎应该比小兰和石良更强，荷叶比前三者可能弱一点。毕竟小兰的一拳打爆电线杆，靠反应躲子弹可不是吹的。甚至我怎么感觉他能和平次碰一碰？石良和他哥修一交手，也能打得有来有回。当然。也不排除修一放水的可能，毕竟是自己亲妹妹，再加上女孩的身体力道会有所削弱。我想肯定有人问柯南和基德的战力怎么样。这么说吧，在不借助道具的情况下，他们两人面对上面 B 级战力的角色时，都没有什么还手之力。当时比赛场上，小兰的暴走可是把裁判和对手都给镇住了。四娘的一脚绝命飞踢，直接是让基德狼狈逃离。当然，柯南里还会绝招的角色还有挺多。在你心目中，你觉得他们能排上以上哪个段位？